তারপরে ভাগাকারে যদি লিখি তাহলে তার পরের লাইনে আছে ডিএক্স বিরাকেটের মধ্যে আছে ডিএক্স তাহলে যদি এই দুইটা আমি গুণ করি তাহলে ডি স্কোয়ার হয়ে যায় না আর এক্স স্কোয়ার হবে হ্যাঁ প্রবলেম কত এটা मैम এটা হচ্ছে আমার এখানে আছে কত নাম্বার নাম্বার 12 নাম্বার দেওয়া আছে আরো আছে 12 তে তো নেই এখানে 13 তে আছে জি मैम আমার এটা এগেইন ফ্রম জি জি मैम এখানে लिखे আর তোমাদের এই জায়গাটা বলেছিলাম যে যদি প্রবলেম হয় না বুঝো তাহলে তোমরা প্রাইম সাইনটা ইউজ করো যেমন একবার একবার তুমি যদি কোনো ফাংশনের ক্যালকুলাস করো সেখানে একটা প্রাইম সাইন দিতে পারো এই চিহ্নটা আর তুমি যদি সেকেন্ড টাইম ওটাকে ক্যালকুলাস করো তুমি ডাবল প্রাইম দাও সমস্যা নেই অর্থাৎ যদি তোমাদের ডি বাই ডি এক্স টা নিয়ে সমস্যা হয় তোমরা প্রাইম সাইনটা ইউজ করতে পারবে একই বোঝায় এই জায়গাটুকু ক্লিয়ার এখন জি ম্যাম এখন ক্লিয়ার তাহলে দেখো তোমাদের প্রায় অনেকগুলোই শেষ করা তবে ন্যাশনালে আবার সাত কলেজ অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অনেকেরই দেখা যায় যে ট্যান এর কজের অঙ্ক গুলো আসে তো শীতে তোমাদেরকে সূত্র দিয়ে দিয়েছি যে যদি এক্সট্রা কিছু আসে তোমরা চাইলে এই সূত্র মানে তুমি তো এখন শিখে গেছো যে কোন জায়গায় কেমন থাকলে ক্যালকুলাসটা আমরা কোন সূত্র অ্যাপ্লাই করব এটুকু বুঝলে আমাদের ম্যাথটা প্রায় হয়ে যায় তো আমাদের এখানে যদি এগুলো না এসে ধরো যে তোমার ক্যালকুলাস এর এখানে আছে সামনে ডি বাই ডি এক্স আর এখানে আছে কজ এক্স তখন তো তুমি আগের মতন ওই পাওয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করলে হবে না বা তুমি আগের সূত্রের মতন যোগ বা ভাগের সূত্র অ্যাপ্লাই করলে হবে না তখন তোমাকে কজ এক্স এর ডিফারেন্সিয়েট করলে মাইনাস সাইন এক্স লিখতে হবে আবার টেন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েট করলে সেক স্কোয়ার এক্স লিখতে হবে কট এক্স এর যদি ক্যালকুলাস করো মাইনাস কজ এক্স কস কোসেক স্কোয়ার এক্স লিখতে হবে এরকম তো এখান থেকে মাঝে মাঝে অঙ্ক আসে বিশেষ করে এই যে এগুলো তোমার এগুলো আজকে আমি একটু পড়বো তাহলে দেখতে তোমাদের ন্যাশনাল এর বোর্ড এর কিছু প্রশ্ন সলভ হবে একই সাথে সাত কলেজের অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং যাদের আছে বিজনেস ম্যাথ ম্যানেজমেন্ট এর নেই মনে হয় সেকেন্ড ইয়ারে ম্যানেজমেন্টের আছে হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড ইয়ারে আছে আর ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ফার্স্ট ইয়ারে আছে তো তোমাদের দেখবে যে এগুলোতে এই মাইনাস এর এই ম্যাথ গুলো কঠিন প্রশ্ন করলে দেয় মাইনাস দেখাটা এখানে দেখে ভুল বা এটা জটিল এটা ভাবলে হবে না মাইনাস থাকলে আমরা ওটাকে ডিভাইড করে নিব পাওয়ারটা পজিটিভ আকারে লিখবো যেমন ধরো আমি যদি শুধু টেন এক্স এর সূত্র জিজ্ঞেস করি যে টেন এক্স এ তুমি ক্যালকুলাস করো সেখানে সেক স্কোয়ার এক্স হবে কিন্তু তুমি আমি যদি বলি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স তখন কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার লিখতে হবে তো এখানে সূত্রগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট আজকে শীতের অঙ্ক গুলো ফার্স্ট থেকে একটু দেখাই যেমন একে তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট এক দুই তিনটা আমি বলেছি ফার্স্ট ক্লাস থেকে যারা জয়েন করনি সেগুলো দেখলে বুঝতে পারবে তারপর সেকেন্ড ম্যাথেও দেখো ফার্স্টের ম্যাথের মতনই জাস্ট পাওয়ার আছে 
প্রথম সূত্র ফর্মুলা 1 এখানে জাস্ট ফর্মুলা 1 তিন নম্বর অঙ্কটা হলো ফর্মুলা 1 অনেকগুলো মিক্স আছে প্লাসের সূত্র মাইনাসের সূত্র খেয়াল রাখতে হবে পাওয়ার কোথায় গেল খেয়াল রাখতে হবে একই সাথে এই যে ভাগের মতো মান আছে যেগুলো এগুলো যেরকম ছিল সেভাবেই রেখে শেষের হচ্ছে তোমার সরল করতে হবে এটাও করিয়েছি তোমার রেকর্ড ক্লাস থেকে দেখবে চার নম্বর অঙ্কটাও একদম নর্মাল সূত্র এই জায়গাটা একটু প্রবলেম হয় যে যেগুলো ডিভাইডে আছে সেগুলো কিভাবে আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করব তো আমি বলেছিলাম যে দুর্বক সংখ্যাটা সামনে দিয়ে ওয়ান বাই এক্স কিউব দিয়ে করো অর্থাৎ এই দশটাকে তুমি সাইডে নামিয়ে রাখতে পারো এতে তোমার অঙ্কটা ইজি হবে তুমি যদি দশটা দেখে করো তাহলে এটা ভাগের সূত্র অ্যাপ্লাই করে ক্যালকুলাস করতে হবে ভাগের সূত্র মানে ইউ বাই ভি আকার এটাকে চিন্তা করা তো সেভাবে করলে সময় লাগে এই জন্য এই ম্যাটটা আমি যেই ক্লাসে করিয়েছি তিন নম্বর বা চার নম্বর ক্লাসে সেটা দেখে তোমরা এই লাইনগুলো একটু বুঝে নিও এগুলো শেষ আমি নতুন যারা তাদের জন্য বলে দিচ্ছি পাঁচের এই নম্বর একটু প্রবলেম হতে পারে এটাকে স্মরণ করে নিবে রুট আছে যেখানে বলেছিলাম যে তোমাকে রুটটাকে পাওয়ারে ট্রান্সলেট ট্রান্সফার করতে হবে যেমন আমি যদি বলি থার্ড রুট অফ এক্স এটা কি মিন করে থার্ড রুট অফ এক্স মানে হচ্ছে এভাবে লিখা যায় আবার আমি যদি বলি শুধু রুট এক্স রুট এর নিচে এক্স আছে তাহলে এটাকে লিখতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ অথবা এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু এরকম আর যেটা ওয়ান বাই রুট এক্স আছে সেটা হলো তুমি যদি এক্স লিখো আর ওটার পাওয়ার হাফ দাও এখন এই এই রুট এক্স তো এখন লবে না এটা হরে এই কারণে এখানে পাওয়ারটা নেগেটিভ বসাতে হবে তুমি যদি এই এক যেটা লবে আছে সেটাকে নিচে চিন্তা করো তখন এটাকে নেগেটিভ পাওয়ার লিখতে হয় এগুলো আমি একটা আলাদা ক্লাস এক্সপ্লেন করেছি কিছুটা তোমরা ওগুলো একটু দেখলে এগুলো পারবে ক্লাস দেখতে হবে যারা আজকে থেকে নতুন করছো তোমাদের আগে ক্লাস দেখতে হবে আজকে আমরা ওই সাইন কজ এর অঙ্ক করব ঠিক আছে আর এই হ্যালো কি বলেছো আবার বলো তো এটা কয় নম্বর ক্লাস এটা এটা তোমাদের ক্লাস হচ্ছে আজকে মনে হয় এইট তোমাদের ষাটটা ক্লাস হয়েছে ক্যালকুলাসের গত মাস থেকে স্টার্ট হয়েছিল তো পরে আমি বলেছি যে তোমাদের দুই মাস হবে যারা অ্যান্সার করতে চাও সবাই ক্লাস করো সমস্যা নেই আজকে সহ আট হবে ঠিক আছে আচ্ছা একজন একজন করে বলো शेष এটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আলাদা এক এক ডিপার্টমেন্টে এক এক রকম ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে দুইটা থাকে অ্যাকাউন্টিং এ তোমাদের মানে সবারই বলতে গেলে তুমি যদি কম পক্ষে চিন্তা করো পনেরো নম্বর থাকবে মানে একটা প্রশ্ন পুরোপুরি থাকবে এই চ্যাপ্টার থেকে এখন এটার সাথে ইন্টিগ্রেশন যদি অ্যাড করে দেয় আলাদা ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন তখন আরো বেশি মার্কস ক্যারি করবে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস দুইটা তো একই রকম চ্যাপ্টার এটা না করে ওইটা বুঝতে পারবে না शेष नाग्रेशन যাদের আছে শুধু তারাই করবে সবার সিলেবাসে ইন্টিগ্রেশন নেই মানে ন্যাশনালে আছে তো সেইখানে বললাম যে এই মাসে হবে না নেক্সট মাসে হবে এই মাসে তোমরা যদি আর দুইটা ক্লাস পেয়ে যাও ক্যালকুলাসের তাহলে এই মাসে আবার ইন্টিগ্রেশন স্টার্ট হয়ে যাবে তোমরা গ্রুপে বলবে যে ইন্টিগ্রেশনের ক্লাস লাগবে কিনা তোমরা যদি স্যারকে জানাও তাহলে স্যার ক্লাস দিবে ঠিক আছে তোমাদের যাদের আছে তোমরা জানাবে যে ইন্টিগ্রেশন অ্যানসার করবে কিনা অনেকে আছে তো অ্যানসার করে না তো সেই ক্ষেত্রে ক্লাস দেয়া হয় না इंटीग्रेशन खुबी 
আর ন্যাশনাল এর কোশ্চেন গুলো তো অ্যাড করা হবে তোমাদের নয় আর দশ লাস্টের দুইটা ক্লাস বলেছিলাম যে ন্যাশনাল এর গুলো অ্যাড করা থাকবে ওটা সাত কলেজের স্টুডেন্টরাও দেখবে কারণ একই রকম যেমন শুধু আজকে যেমন আমি স্টার্ট করতে চাচ্ছি তোমাদের সাইন কজ এর ম্যাথ গুলো যেমন এই যে আট নম্বর প্রবলেমটা বাদ ছিল তো এখানে দেখবে যে সবগুলোই সূত্র অনুযায়ী একটু আগে যেটা বললাম যে সাইন এক্স থাকলে তোমাকে যখন ক্যালকুলাস অ্যাপ্লাই করতে বলবে তুমি কি লিখবে সূত্রটা খেয়াল রাখতে হবে ইন্টিগ্রেশন চ্যাপ্টারটা ওই রকম তোমাকে প্রশ্নটা দেখে এটা চিন্তা করতে হবে যে হ্যাঁ বিশটা সূত্র পড়েছো সেখান থেকে কোনটার সাথে ম্যাচ হচ্ছে সেভাবে তোমাকে এটা স্মরণ করতে হবে আর এগুলোতে শুধু অনেকে মনে করে যে এই ফর্মুলা গুলো পড়লেই হয়ে যাবে আসলে শুধু এই ফর্মুলা পড়লে হয় না ওই যে আগের ক্লাসে আমি বলেছিলাম তোমার যোগ বিয়োগ বেসিক যে ম্যাথমেটিক্যাল একটা নলেজ তোমার থাকতে হবে বেসিক যেটা হলো অন্য চ্যাপ্টার করতে গেলেও তোমাদের দরকার যেমন লগের অঙ্ক তারপর হলো পাওয়ার কিভাবে ভাঙাবে তুমি কিভাবে গসাগুলো অসাগু করছো এই ব্যাপার গুলো তারপর মিডিল টার্ম বিষয়টা অনেকে বুঝে না তো এগুলো তোমাদের হলো এই চ্যাপ্টারে একটা বার্ডেন যে এই চ্যাপ্টারে শুধু এইটার সূত্র পড়লেই হচ্ছে না তোমাকে অন্যান্য আরো কিছু বেসিক বিষয়ে ধারণা রাখতে হচ্ছে আর বাকি যে চ্যাপ্টার গুলো আছে যেমন সেটের চ্যাপ্টার তারপরে হলো তোমাদের পারমুটেশন তারপরে আরো অনেক যে চ্যাপ্টার সেগুলো দেখা যায় যে ওই সূত্র গুলো শিখে বেসিক অত কঠিন লাগে না কিন্তু ইন্টিগ্রেশন আর ক্যালকুলাস এ হলো যে এটাও একটু মাথায় প্রেশার যে কোন সূত্র বসবে আর এটা হলো তোমাকে সরল করতে হবে এটাকে সিম্প্লিফাই করতে হবে আবার তোমরা এটাও দেখেছ যে অনেক প্রশ্নের অ্যান্সার সিম্প্লিফাই হয় না আমরা এরকম ম্যাথও কিন্তু করেছি যে আমাদের প্রশ্নটা সহজ ছিল কিন্তু অ্যান্সার করতে করতে দেখা গেছে যে এটা একটা ভগ্নাবশেষ ভগ্নাংশ আসলো উত্তরে বা পাওয়ারটা পাওয়ার আসলো বা এটা একটু জটিল অ্যান্সার আসলো অনেকে তখন দেখে মনে করে অঙ্ক মনে হয় ভুল হয়েছে এই জন্য তোমাদের অনেক বেশি প্র্যাকটিস করা দরকার প্র্যাকটিস করলে তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমার তুমি কনফিডেন্ট হবে যে এটা মনে হয় ঠিক আছে দেখো তাহলে খেয়াল করো এখানে আমি সূত্রটা এখানে বের করে রাখি আর একটা বিষয় হলো তোমরা শুধু ম্যাথ করবে না থিওরি পড়বে বিজনেস ম্যাথে যে কোনো চ্যাপ্টারের জন্য ন্যাশনাল হোক বা সাত কলেজ স্টুডেন্ট হোক থিওরিটা পড়তে হবে একটু শুধু ম্যাথ করে গেলেই হবে না আচ্ছা সাইন এক্স এর তোমার হচ্ছে ক্যালকুলাস করতে হবে কজ এক্স তারপর আছে এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স তার মানে পুরোটার ক্যালকুলাস করবো পুরোটাকে ব্যাকেটে আটকে দিলাম এখানে ডি ওয়াই এক্স দেখলাম আর যদি পরীক্ষায় ওয়াই সমান দেওয়া থাকে আমরা ওয়াই ধরে দিয়ে লিখবো যে গিভেন ওয়াই ইকুয়াল স্ট্রেটা আর ওয়াই না থাকলে আমরা নিজেরা ধরে নিচ্ছি যে লেট ওয়াই বড় হাতে রেল হবে এখানে লেট ওয়াই এটা এবার এটা ক্যালকুলাস তাহলে দেখো সাইন এক্স এর কজ এক্স এর সূত্র জানতে হবে তাহলে তোমার দাগিয়ে নাও সূত্র তো আমি আগে পনেরোটা দিয়েছি আজকে যে এগুলো দাগিয়ে নাও এগারো আর বারো দাগিয়ে নাও সাইন এক্স থাকলে কজ এক্স হবে কজ এক্স থাকলে মাইনাস সাইন এক্স হবে তাহলে দেখো এই জায়গাটাই কজ এক্স লিখেছে দেখেছো ডিফারেন্সিয়েট করছে সাইন এক্স এর আর এখানে ডিফারেন্সিয়েট করছে কজ এক্স এর তাহলে কজ এক্স এর ডিফারেন্সিয়েট হয় মাইনাস সাইন এক্স এই যে ব্র্যাকেটে আটকে লিখলো যখনই মাইনাস আসে আমরা সেটাকে কি করি অন্য অন্যগুলোর সাথে নাম মেলানোর জন্য ব্র্যাকেট দিই আর এই যে মাইনাসটা এটা হলো আমার প্রশ্নের মাইনাস এই জায়গাটাও অনেকে ভুল করে ঠিক আছে তুমি যদি চাইলে এটা না লিখে মাইনাস মাইনাসে প্লাস দিয়ে লিখতে পারো সমস্যা নেই কিন্তু তোমার এটা খেয়াল রাখতে হবে যেন ভুল না হয় চিহ্ন এরপরে দেখো এক্স এর পাওয়ার দুই আছে এটা তো তোমরা জানো টু এক্স হবে এটা এক নম্বর সূত্র এরপর হলো চার আর এক্স আছে তার মানে কনস্ট্যান্ট আর চলক একসাথে তার মানে এখানে কনস্ট্যান্ট চার হবে এইটুকু এটাকে তুমি একটু সাজিয়ে দিবা চিহ্নটাকে এই শেষ কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স ভিডিও অন করেছো কি আবার আচ্ছা দেখো তাহলে এখানে কি হবে অ্যান্সার কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এরকম ছোট অঙ্ক গুলো দেখা যায় যে ন্যাশনালের যে বড় যে ম্যাথ গুলো থাকে সেখানে প্রথম অঙ্কটাতে দেয় সাত কলেজ এখন এটা এটা হচ্ছে যে দুই নম্বর করে ছোট ছোট অঙ্ক থাকে এরপরে ধরো যেগুলো তোমরা বড় ম্যাথ করেছো কেস স্টাডির মতো বা উদ্দীপক যেগুলো করেছো বা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম এর অঙ্ক করেছো সেরকম একটা ম্যাথ দিল আট নম্বর বা ছয় নম্বরের আর এরকম একটা দিল দুই বা তিন নম্বরের তখন দেখা যাবে তুমি বড় অঙ্কটা পারছো কিন্তু সাইন কজের সূত্র পারো না দেখে এটা পারছো না তো এই জন্য সূত্র মুখস্ত করে ফেলো তোমরা এই অঙ্কটা দেখো এটা কেউ এক্সপ্লেন করতে পারবে তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে নাকি বলো তো হ্যান্ড রেস করো দেখি এটাও সূত্র এটা কিন্তু কিছু আসলে ওরকম ইয়ে না জাস্ট এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট মতো দেখো ফাইভ ই টু দি পাওয়ার এক্স মানে ফাইভ এটা হচ্ছে ইটা জাস্ট বেস দিয়ে দিয়েছে মাইনাস আবার আছে এ টু দি পাওয়ার এক্স এরপর প্লাস দিয়ে আবার আছে বি লগ এক্স প্লাস দিয়ে আছে টু তো পুরোটাকে আমরা ওয়াই ধরে নিলাম এবার এই
लिखते सामने कैन आनल चिंता करी छाड़ा जा सामने रेखे दी थे सूत्र की देखो सूत्र लग एक्स क्या लिखे फेले डिवेड बार बस जिज्ञेस कर देखी क्यों बुझाते जरा बुजते बुजते तुम्हारा इन शर्ट के पार्बे हैंड रेस करो डिप्रिसिएट कर डिप्रिसिएट कर शून्य मन मन धरते शून्य लाइन 
নাম্বার লাইনে এ পাওয়ার এক্স মাসখানে ডি বাই ডি এক্স তারপর হচ্ছে এক্স এর এ পাওয়ার এক্স এটা হ্যাঁ এটা আচ্ছা এটা যদি আমরা হচ্ছে এক নম্বর সূত্র অনুযায়ী করি সেই ক্ষেত্রে এক্স সামনে আসবে না না ভুল বলছি এখানে হচ্ছে এ পাওয়ার এক্স এর সূত্রের পুরাটাই এ পাওয়ার এক্স লগ ই এ 25 নম্বর হ্যাঁ এই সূত্রটা হ্যাঁ এই যে 25 নম্বর ও আচ্ছা আচ্ছা এটা সূত্র তাহলে যে বুঝতে পারছি বুঝেছো আচ্ছা তাহলে তো তোমরা ওদেরটা এক্সপ্লেনেশন শুনেছো কারো মনে হয় সমস্যা নেই এই রেকর্ডটা দেখে নিও যারা এখনো বুঝতে পারছো না নতুন জয়েন করলে তো বুঝতে পারবে না অনেক কিছু তোমাদের এক নম্বর ক্লাস থেকে ক্লাসগুলো দেখা লাগবে এখন আগস্টের গ্রুপে তো আমি তিনটা দেখছিলাম বলো তিনটা দেখছিলাম বাবু ক্লাস কোথায় দেখেছো তিনটা দেখেছো আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ক্লাসগুলো দেখো তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে এই চ্যাপ্টার থেকে অ্যানসার করার দেখে যাও অনেকে তো বাদ দেয় এখন তোমরা কেন বাদ দিবে ভালো স্টুডেন্টরা এগুলো বাদ কেন দিবে তোমাদের সময় আছে তোমরা অন্য চ্যাপ্টার শিখে গেলে এখন এগুলো একটু দেখে যাও আমি ক্লাসগুলো কি গ্রুপে পাবো হ্যাঁ আগস্টের গ্রুপে আমি সবগুলো ক্লাস দিয়ে দিয়েছি তো তোমাদের সাতটা ক্লাস আছে আজকে 8 নম্বর হচ্ছে 8 নম্বরটাও দিয়ে দিব আগস্টে আছে জুলাইয়ের গ্রুপেও তো আছে আর এগুলো দেখা যাবে পরীক্ষার আগে ইউটিউবেও দেয়া হবে পরীক্ষার কিছু সময় আগে তখন তোমরা সেখানেও পাবে সমস্যা নেই আগস্টে 8টা ক্লাস হয়ে গেছে এখন হ্যাঁ আজকেরটা সহ 8 নম্বর তো তোমাদের জুলাইয়ে হয়েছে 4টা ক্লাস আর এটাতে আজকে ম্যাম সরি আমি মানে নিউ স্টুডেন্ট তো আগস্ট থেকে এর জন্য আগস্টে তোমাদের জুলাইয়ে হয়েছে জুলাই ক্লাসগুলো দিয়েছে হ্যাঁ আমি জুলাইয়ে ক্লাস আপু হ্যাঁ দিয়েছি কোন গ্রুপে তুমি তোমরা কোন গ্রুপে যদি গ্রুপে আমরা আগস্ট থার্ড ইয়ার নাকি আমরা ক্লাস আমরা ক্লাস ফার্স্ট হইতে পাইছি সম্ভবত प्रश्न करते लाइन पर क्या हलो विषय ठीक है देखी संख्या আর ক্যালকুলাস করতে হবে চলো কার চলো কি পাওয়ার যেখানে আছে সেটা তার মানে d by dx এটার সাথে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবো x টু দি পাওয়ার 4 এরপর cos 5x আছে তাহলে আমরা d by dx করব cos 5x কে অনেকেই মনে করে যে আপু cos এর পরে তো 5 একটা ধ্রুবক সংখ্যা এটাকে সামনে লিখবো না যদি তোমার চলকের সাথে ধ্রুবকটা থাকে অর্থাৎ cos sin না শুধু চলকের সাথে একটা ধ্রুবক আছে তখন তুমি সেই ধ্রুবকটাকে সাইড করে নেবে মানে এটার কোনো ক্যালকুলাস দরকার নেই चार्ट सूत्र अंत लागे कम पक्षे 
এই যে দেখো তিন তিনের জায়গায় আছে কিন্তু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যেটা এটা ক্যালকুলাস করব এক নম্বর সূত্র অনুযায়ী পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হবে চার সামনে আসলো পাওয়ার আর এক্স চলক চলকের পাওয়ার ছিল চার এখন ওটা এক বিয়োগ হয়ে তিন হলো আলটিমেটলি এই এই তিনের সাথে এটা গুণাকারে বসেছে তাই এখানে হয়েছে বারো এক্স কিউব আর এখানে কস ফাইভ এক্স যেটা ছিল তাহলে আমার কজের সূত্র শিখতে হবে কস কোথায় আছে দেখো এগারো নম্বর সূত্রে আছে যে কজের সাথে চলক থাকলে মাইনাস সাইন এক্স হয় তাহলে দেখো যেহেতু কজের সাথে শুধু এক্স না কজের সাথে ফাইভ এক্স আছে তাই আমরা লিখবো মাইনাস সাইন ফাইভ এক্স এখন আমি যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি যে কজ হান্ড্রেড এক্স এটা কত হবে ক্যালকুলাস করলে কজ হান্ড্রেড এক্স প্রশ্নের মদন করে চিন্তা করো এরপর আছে তোমার ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স এখন কচা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো সাইনের সাথে যে ফাইভ এক্স টা আছে আমরা কিন্তু এইটুকু আবার ক্যালকুলাস করব আছে তোমাদের যে বেসিক সূত্র শিখেছি এক্স দিয়ে দেখো ভালো করে কজের সাথে এক্স ছিল ফাইভ এক্স তো ছিল না তার মানে আমি কি পেলাম এক্স এর পরিবর্তে আমি আমার প্রশ্নে পেলাম ফাইভ এক্স আমার বেসিক সূত্র থেকে আলাদা কোনো মান যদি আমি প্রশ্নে পাই সেই আলাদা মানের ক্যালকুলাস করতে হবে এখন যদি বলো যে আপু এখানে তাহলে যেটা সাইন আছে মাইনাস সাইন এটা কেন ক্যালকুলাস হবে না মাইনাস সাইন এর তো আমার কোনো সূত্র শিখিনি আমরা সাইনের সাথে চলক থাকলে সেটা সূত্র শিখেছি শুধু সাইনের তো আর এখানে কোনো কাজ নেই সুতরাং আমার সূত্র ছিল বেসিক এর এক্স চলো কিন্তু আমার এখানে ছিল ফাইভ এক্স তাহলে আমি ফাইভ এক্স এর আবার ক্যালকুলাস করবো এবং এখানে কার যেন মাইক অন করা আছে দুইজনের মাইক অন করা আছে হম আচ্ছা ঠিক আছে দেখো তাহলে আমি যদি এখানে ফাইভ এক্স এর আবার ক্যালকুলাস করি আমার কিন্তু মাঝে ডট সাইনটা দিতে হবে ডট মানে এখানে গুণাকারে থাকবে এটা তুমি যদি কোনো চিহ্ন না দাও সমস্যা নেই বাট মাথায় রাখতে হবে যে এদের সম্পর্ক কিন্তু গুণের এখানে অন্য কোন প্লাস মাইনাস দেয়া যাবে না আর এখানে আছে তোমার ক্যালকুলাস করো ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স এর এখন আমরা সূত্র শিখেছিলাম ই টু দি পাওয়ার এক্স এর যে ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকলে ই টু দি পাওয়ার এক্স টি হয় কিন্তু আমাদের প্রশ্নে আছে যে ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স তা আমরা এটা কিভাবে ক্যালকুলাস করতে পারি এখানে ফার্স্টেই হলো তোমার ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স টা ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স হবে এই জায়গায় একটা লাইন স্কিপ আছে তোমরা একটু খাতায় লিখে নাও তোমার ই টু দি পাওয়ার এক্স এ ক্যালকুলাস করলে ই টু দি পাওয়ার এক্স ই হয় কিন্তু এটার সাথে ডট দিয়ে তুমি তো সূত্র শিখেছো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর তোমার প্রশ্নে আছে থ্রি এক্স তার মানে এক্স এর পরিবর্তে তোমাকে কি দিল প্রশ্নে থ্রি এক্স তার মানে থ্রি এক্স এর আবার ক্যালকুলাস করতে হবে তার মানে এই যে এটার মতন এই জায়গাটার মতন আবার করে এটা লিখে ডট দিয়ে লিখো ডি ডিভাইডেড বাই ডি এক্স করব কার থ্রি এক্স এর তারপরে লাইনে গিয়ে তোমাদের এখানে দেখবো থ্রি আসবে যেটা আমি এখানে এই যে ডিরেক্ট এখানে হয়ে গেছে বলে ডিরেক্ট এখানে দেখো তিন গুণাকারে এই যে বসাতে সামনে কিন্তু তোমরা ভাবতে পারো তিন কোথ থেকে আসলো তিন কিন্তু আসছে এই থ্রি এক্স এর আবার ক্যালকুলাস করার পরে অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট আর ধ্রুবক থাকলে তো তোমার তিন তিনই বসবে কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক সংখ্যাই বসবে তো এই দিনটা কোথ থেকে আসছে এই দিনটা আসছে এই যে আমার ই এর পরে যে থ্রি এক্স ছিল এটাকে আবার ক্যালকুলাস করার পরে ওই লাইনটা এখানে বলে দেয়নি ঠিক আছে ওই লাইনটা তোমরা একটু খাতায় যারা করছো বা পরে যদি রেকর্ড দেখে কেউ তুলো নোট করার সময় বা প্র্যাকটিস করার সময় ওটা দিয়ে নিও আবার বলি লিখে নাও এই লাইনটাতে তিনটা লিখবা তোমরা এখানে লিখবা তোমরা এইটাই যে ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স এর ক্যালকুলাস করলে ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স হয় এরপরে তোমার ডট দিয়ে লিখবা ডি বাই ডি এক্স ডি বাই ডি এক্স কার ডি বাই ডি এক্স বা ক্যালকুলাস থ্রি এক্স যেটা আমার সূত্র থেকে যেটা ভিন্ন আসছে সে ভিন্নটার ক্যালকুলাস এটা এরপরে মাইনাস দিয়ে তুমি লগ টু এর ক্যালকুলাস করবা এখন লগ টু এর ক্যালকুলাস কত লগ এর সাথে টু আছে তাই না এখানে দেখো তোমাদের সূত্র লগ এর সাথে তো এক্স এর সূত্রটা শিখেছি আমরা কিন্তু অন্যটা তো শিখিনি সেটা একটু দেখি লগ এর সাথে এক্স এটা শিখেছি ঠিক আছে লগ এর সাথে তো টু এরটা শিখিনি তাহলে লগ টু এরটা এখানে লিখেছে জিরো কারণ দুই যে তোমার ধ্রুবক সংখ্যা ধ্রুবক সংখ্যার ক্যালকুলাস করলে জিরো হবে আর এখানে লগ এর সাথে আসলে কিছু নেই শুধু লগ লিখে জাস্ট তোমাকে কনফিউজ করার জন্য যদি এই জায়গাটাতে লগ এক্স দিয়ে থাকতো মানে একটা চলক থাকতো তখন কিন্তু এটা ওয়ান বাই এক্স আকারে বসতো 
কিন্তু এখন কিন্তু ওয়ান বাই এক্স লেখা যাবে না কারণ এটা ডিফারেন্ট ওয়ে তোমাকে জাস্ট কনফিউজ করছে আর কিছু এটা তেমন কোন সূত্র নেই এটা জাস্ট ধ্রুবকের সাথে তোমার লগ আছে লগ টু তো টু সামনে আসবে যেটা ক্যালকুলাস আলটিমেটলি করলে কোন একটা কনস্ট্যান্ট এর ক্যালকুলাস করলে জিরো হয় তার মানে এটা কোনো ভ্যালু পড়তে না তোমাদের প্রশ্নে যদি লগ ফাইভ থাকে লগ টেন থাকে অর্থাৎ লগ এর সাথে কোনো চলক না থাকে তাহলে তোমরা জিরোই লিখবে এটার কোনো মূল্য নেই ক্যালকুলাস এর ক্ষেত্রে অন্তত এটার কোনো মূল্য নেই এরপরে হলো তোমার এই যে রুটিন যে লাইনটা লিখেছো এটা কিন্তু সাজায় সাজাতে হবে সাজালে অ্যান্সার আসবে তিন চার আর বারো এক্স আবার মাইনাস প্লাস এ তোমার মাইনাস হবে ফাইভ এক্স হবে আর ফাইভ এক্স এর ক্যালকুলাস করলে ফাইভ হয় এক আকারের তিন ই টু দি পার থ্রি এক্স কিভাবে আসলে তোমাদেরকে বললাম যেটা একটা লাইন এক্সটা করে নিবে থ্রি এক্সটা একবার ক্যালকুলাস করলে থ্রি হবে সেটা আমরা গুণ আকারে তাই লিখেছি এরপরে তোমার যে ধ্রুবক মানগুলো ছিল সেগুলোকে সামনে লেখার চেষ্টা করতে হবে যেমন পাঁচটা যেটা পেছন ছিল এলেনি করা যায় এক্সট্রা তো না করে তুমি পাঁচটা কিন্তু সামনে লিখতে পারতে যে এটা ফাইভ এক্স এটা ক্যালকুলাস এটা তোমার এখানে লিখতে পারো সমস্যা নেই তো তুমি এটা তিন চার লাইনে আলটিমেটলি সলভ করে ফেলতে পারবা তোমরা এই ম্যাথ গুলো একটু দুই তিনবার করে যাবা বা এখন যেহেতু তোমাদের ম্যাথ ক্লাস হচ্ছে রানিং নেক্সট ক্লাস এর আগেই চেষ্টা করবা দুইবার করার অঙ্কটা করলে তখন দেখবা যে তোমাদের প্রবলেম ফাইন্ড আউট হবে অঙ্ক না করলে মনে করবে যে এটা অনেক সহজ অঙ্ক করতে হবে একইভাবে এই যে দেখো রিকোয়ারমেন্ট ফোর যে প্রবলেমটা এটা তোমরা হোমওয়ার্ক করবে এটার মধ্যে কি আছে ই এক্স টু দি পাওয়ার টু আছে আচ্ছা ই এর পাওয়ার যেটাই থাকো এটা ক্যালকুলাস করতে বলেছে ই এর পাওয়ার যা আছে থাকবে কিন্তু ওই যে ই এর পাওয়ারটা যদি আমরা শিখেছি এক্স দিয়ে কোথায় জানো যেমন আমরা সূত্র শিখি ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে কিন্তু আমাদের প্রশ্নে যদি থাকে ই টু দি পাওয়ার টু এক্স তার মানে আমি ই এর পাওয়ার পেয়ে গেলাম মানে ডিফারেন্ট ওয়ে তে এটাকে প্রেজেন্ট করা ওই ডিফারেন্ট ওপরে আবার ক্যালকুলাস করতে হয় এটা একটা নিয়ম এই জায়গাটা অনেকে ভুল করে অনেকে এই জায়গাটুকু করে না জাস্ট এইটার অ্যান্সারটা এরকম লিখে এইটা ক্যালকুলাস করে অ্যান্সার মনে করা হয়ে গেছে কিন্তু তাহলে একটু ভুল হয় এবং এইগুলো তো ভুল হলে তোমার অ্যান্সারটা মিলবে না জিরো পাবে এখানে আংশিক নম্বর নেই আংশিক নম্বর পেতে পারো কেস স্টাডি গুলোতে মানে তোমার উদ্দীপক যেগুলো আগে ক্লাসে করেছো মিনিমাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করা যেগুলো অনেক বড় অঙ্ক তিন পাতা দুই পাতা আড়াই পাতা লাগে সেগুলোতে আংশিক নম্বর টিচার চাইলে দিতে পারে কিন্তু ছোট একটা অঙ্ক সেখানে কিন্তু আমরা কারণ আমরা সূত্র শিখেছি এক্স দিয়ে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আছে এক্স স্কোয়ার যেটা একটু ভিন্ন থাকবে সেটার আবার পাশাপাশি ক্যালকুলাস করে নিতে হবে এরপর বাকি অংশ যা আছে তাই বেসিক সূত্র সাত কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলাস করলে জিরো তারপর হলো ফাইভ এক্স এর ক্যালকুলাস করলে হলো ফাইভ এখানে ফাইভ এ লিখে দিবা তোমরা এত সাজানোর দরকার নেই ফাইভ এক্স এর ক্যালকুলাস করলে ফাইভটা সামনে আসে আর এক্স এর ক্যালকুলাস মানে এক পাঁচ একে পাঁচ এটাই হলো কনস্ট্যান্টের সূত্রটা তোমরা এইভাবে না লিখে যারা বুঝতে পেরেছো তারা একটু এগুলো দেখে এসো যদি আগে থেকে একটু বলো আপনি হ্যাঁ নিশ্চিত ও আচ্ছা আপনাকে মেসেঞ্জারে নক দিয়েছিলাম একটু দেখেন তো তাহলে <laughs> আমরা কত নম্বর করছি আট করছি না তাহলে নয়তো নিচে নয়তো যাইনি এখনো এগুলো করিয়েছি আগে তোমাদের ট্যানেরটা করাইনি ট্যানেরটা করাবো আর এটা হচ্ছে নয় আচ্ছা এটা বুঝতে পারো নি এটা ইন্টারেস্টিং আছে এটার মধ্যে তোমাকে আগে এখানে সমাজ ওটা উঠে গেছে এখানে তুমি পাওয়ারে নিয়ে নিবা 
রুটটা পাওয়ারে চলে যাবে যেমন বললাম আজকে যে এইথ রুট হচ্ছে তোমার এই এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এইট লিখতে হবে তুমি যদি রুটটাকে ভেঙে নাও তারপর যা কাজ আছে সবগুলো তো নর্মাল সূত্র গুণের সূত্র হয়েছে এখানে বুঝতে পেরেছ এটা আমি নেক্সট দিকে ও আচ্ছা তাহলে আগে ক্লাসটা করো রেকর্ডটা করো রেকর্ড দেখে যদি না বুঝো তাহলে আবার আমাকে পরের ক্লাসে বলতে পারো সমস্যা নেই রেকর্ডটা দেখে নাও ঠিক আছে টেন আচ্ছা টেন টেন হলো ভাগের সূত্র ইউ বাই ভি হবে কিন্তু ইউ বাই ভি তে আমরা এটা একটু ভেঙে দিয়েছি নিচের দিকে একটা লাইন জাস্ট একটু প্রবলেম কোথায় এই জায়গাটাতে আপু কত হয় দুই দু গুণে চার এক্স হয় আর এক্স এর ক্যালকুলাস করলে কি হয় এক হয় আর মাইনাস ওয়ান এর ক্যালকুলাস করলে জিরো হয় জিরোটা লিখব না তাহলে আলটিমেটলি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এটার ক্যালকুলাস মানে হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস ওয়ান এই তো ফোর এক্স প্লাস ওয়ান এর প্রথম ক্লাসটা দেখো তুমি ঠিক আছে প্রথম ক্লাসটা দেখলে বুঝতে পারবে এটা এক নম্বর সূত্র অ্যাপ্লাই করতে বাকিটা এটা বুঝতে পেরেছো কেন হয়েছে ফোর এক্স প্লাস ওয়ান এই জায়গাটুকু ক্যালকুলাস হয়েছে জাস্ট এইটুকু এটা ফার্স্ট ক্লাসটা দেখো তাহলে বুঝবা এইটুকু ক্যালকুলাস হয়েছে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ক্যালকুলাস হলে কি হবে এক্স মাইনাস থ্রি ক্যালকুলাস হলে হবে ওয়ান কারণ মাইনাস থ্রি ক্যালকুলাস মানে জিরো জিরোর তো কোনো মূল্য নেই আর এক্স এর ক্যালকুলাস মানে ওয়ান সেই ওয়ানটা এই যে এইটা আর এই যে বড় মানটা আছে এটা তো কোনো ক্যালকুলাস হবে না তাই এটা এভাবে ফেলে রাখতে হবে আর কেন হবে না সেটা তো তোমাদের শিখতে হলে ইউ বাই ভি এর অঙ্ক করতে হবে যেটা দুই নম্বর ক্লাসে আমি করিয়েছি মনে হয় দুই বা তিন নম্বর ক্লাসে তোমরা একটু ভাগ ভাগ করে অঙ্কগুলো করো একদিনে তো সব করা সম্ভব না চারটা ক্লাসের অঙ্ক আগে দেখো একটা সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা তোমাদের যেরকম সময় লাগে এক সপ্তাহ এরপরে এই যে শেষে সবার জন্য কার্যালয় আচ্ছা দুইজনের রকম আসছে আমার খাতাটা চেক করে বলবো অফলাইন এর ওখানে খাতা আছে তো কোচিং এ আমি কোচিং এ গেলে তোমাদের অ্যান্সারটা ছবি আনবো তখন ওটা থেকে দিয়ে দিব অনলাইনে আমি নিজেও জানি না সার উপর করলে তোমাদেরকে পোস্ট দিয়ে জানাবে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর হ্যাঁ সাড়ে ছয়টার পর তোমরা যে যেই গ্রুপে অ্যাড আছো সেটাতে দেখবে তানভীর স্যার ফরহাদ স্যার কেউ না কেউ পোস্ট করে দিবেন তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে সেদিন রাতে কি ম্যাথ ক্লাস আছে কিনা এভাবে আর কি